वेलकाम एच एस सी तेज कम आज तुम्हारा आज के तुम्हारे क्योंकि एच एस सी मेगा गाइडलैन नहीं चले जी तुम्हारे सामने ही परीक्षा जेहतु सामने ही परीक्षा खूब प्रिसाइजलि प्रत्येक प्रश्न उत्तर क्योंकि सुंदर भाव देर चेषा करब क्या बसि मार्क्स पे सृजनशील प्रश्न उत्तर क्यों दीब एकश तो एकश आसले कि पाव जाए कमन ना पड़ने की करब लेखा स्लो हल उपाय की फिजिओलजी लिखे फिल्म बोलोलजी और कैमिस्ट्री कि भाव शोभा मन करो अनेक पढ़ाते जिन दरकार होते तुम एक शेयर भैया नीलकाल दाग दी सब पॉइंट लिखते खाली कथा गुलाबा बहरे कथा लाभ क्षतर कि हिसाब आज सबकि चेष्टा करब अल्प समय जान बोलते अजथा टेने लम्बा ना कर इच्छा आज चेष्टा कर प्रिसाइडलि तुम्हारे सबकि तुम्हारा तेईस बैचे जरा आज तरह जो बेपार मैंडेटरि मन कर चौबीस पचिस और आग्रह थे देखते पे कारण बचर घूरले तो पाला चले आसा तो तेईस बैचे सबा जल्दी चले आसो झटपट चले आसो और खाता तो तुम्हारा तुम्हारे बंधु बान्धव जरा सोरा जयन करते तो चलो एक एक शुरू करी प्रश्न उत्तर दाओ ओके एच एस सी परीक्षा इज अनेकटा एस एस सी परीक्षार मत ही क्यों जिन कठिन मार्क्स तो एक कष्ट ठीक है तब से मार्क्सा क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट प्रथम क्या तुम्हारे बसि मार्क्स पा दरकार बसि मार्क्स पाव दरकार कारण अनेक समय हुटहाट विभिन्न जैगे चे बसे चे बसते परे जो हमें एक चाहिए मार्क्स देखे परीक्षा सृजनशील प्रश्न लिखबो सृजनशील प्रश्न लिखबो चलो बार चेष्टा कर सृजनशील प्रश्न जो तुम लिखवा धरने भलोम तो सारा जीवन लिखे तुम्हारा बेपारे फलो करते जैसे 
এইভাবে লিখবো না এইটা লিখলে পরে তোমার খাতার যে মান সেটা কিন্তু বাড়বে এটাকে আমি তোমার গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ঠিক আছে হয়তো তুমি দুই লাইন কম লিখতে পারতেছ ছয় পৃষ্ঠার জায়গায় পাঁচ পৃষ্ঠা লিখছো কিন্তু তাতে কিন্তু যায় আসে না কিন্তু তুমি যখন এই জিনিসটা লিখতেছ যে এক নং প্রশ্নের ক এর উত্তর প্রশ্নের ক এর উত্তর এই লাইনটা যখন তুমি পুরোটা লিখলা এই লাইনটা দেখো আমিও কিন্তু তোমার জন্য লিখে ফেলছি এই লাইনটা যখন তুমি পুরোটা লিখলা তখন টিচার বুঝবে যে তুমি একজন ডেডিকেটেড স্টুডেন্ট তুমি নাম্বার বেশি নিতে চাও তুমি যে চাও এই জিনিসটা প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে এবং এই লেখাটা কিন্তু তুমি লিখবো হচ্ছে নীলকালির কলম দিয়ে নীলকালি দিয়ে দাগ দেওয়ার কোনো দরকার নাই তুমি এই লেখাটাই নীলকালি দিয়ে লিখে ফেলো তাহলে আর কোনো কিন্তু ঝামেলা নাই এক নং প্রশ্নের কয়ের উত্তর দেখো কত তোমার এক লাইনেই শেষ হয়ে যাবে ক কিন্তু এক লাইনের খুব বেশি লেখার দরকার নাই তাই তো এখানে তুমি এই যে ক নাম্বার এক লাইন লিখে ফেললা বা দেড় লাইন আসতে পারে ডান তোমরা মনে দেখতে পাচ্ছ সবাই ওকে আচ্ছা তো ধরো বোর্ডে আমি যদি লিখি তাহলে জিনিসটা এরকম হবে আচ্ছা ধরো এটা হচ্ছে আমাদের সেই খাতার পেজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের খাতার পেজ খাতার পেজে এটা হচ্ছে বাম দিকের অংশ এটা হচ্ছে ডান দিকের অংশ ওকে তুমি এখানে লিখবা এক নং প্রশ্নের প্রশ্নের ক এর উত্তর ক এর উত্তর ঠিক আছে লেখার পরে তুমি এখানে লিখে ফেললা এখন দেখো এই পেজের তো বাকি অংশ খালি আছে তাই না এখানে তুমি লিখবা খ এর উত্তর ঠিক আছে খটা এই পেজেই শেষ করে ফেলবা এই পেজের বাইরে বা বেশি আর কিন্তু লেখার দরকার নাই লিখলেও আসলে খুব একটা লাভ হয় না ওকে আচ্ছা তাহলে এক নং প্রশ্নের ক এর উত্তর ক এর উত্তর এখানে শেষ এখন তুমি চলে যাবে কোথায় গতে তো এই পেজে এই পেজে তুমি গ শুরু করলা গ শুরু করার পরে তুমি যে কাজটা করতে পারো বা আমি যেটা করে আসছি সবসময় সেটা হচ্ছে এখান থেকে লেখা শুরু করছি ঠিক আছে এখান থেকে লেখা শুরু করে এই পেজ পুরোটা লিখছি লেখার পরে পরের পেজে যাইতে হবে না তো পরের পেজটা আমরা এই জায়গায় দেখাচ্ছি ঠিক আছে পরের পেজটা চলো আমরা এই জায়গায় দেখাই পরের পেজের এইটুক পর্যন্ত লিখছি খুব বেশি লিখি নাই কিন্তু কিন্তু টিচার যখন খাতাটা দেখলো টিচার যখন খাতাটা দেখলো যে যে এই পেজটা তো পুরোটা লিখছে এই পেজটা তো পুরোটা লিখছে তখন টিচার কিন্তু পরের পেজে উল্টে তারপরে নাম্বার দেয় না বিশ্বাস করো আমি এটা দেখছি এগুলো টিচারের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছে আর কি বুঝতে পারো তো টিচার এই পেজটা দেখে কিন্তু তোমাকে নাম্বার দিয়ে দেবে এই পেজটা তুমি সুন্দর করে পুরোটা সুন্দর করে লেখো লেখে পরের পেজে এক দুই লাইনের মধ্যে শেষ করে দাও এর বেশি দরকার নেই বা লিখলে লিখতে পারো যাদের লেখা ছিল তাদের জন্য আমার মতো যাদের লেখা ছিল তাদের এই পদ্ধতিটা ফলো করতে পারো এখানে শেষ করে দাও করার পরে তুমি এই জায়গায় থেকে তুমি ঘটা লেখা শুরু করো এই যে এই জায়গাটা বলতে কি মানে তুমি এখানে গ লিখলা লেখে এই এক দুই লাইন এখানে গ লিখলা তারপরে এখান থেকে এই পেজের এখান থেকে তুমি ঘটা লেখা শুরু করো এখানে একটা বিষয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয় একটা কাজ করে মানে টিচার তো এক্সপেক্ট করবে যে ঘ নাম্বারটা লেখা সবচেয়ে বড় হবে তাই না টিচারের চোখে পড়তে হবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য তুমি একটা কাজ কিন্তু করতেই পারো সেই কাজটা কি বলতো তুমি এখান থেকে যখন লেখা শুরু করলা এই পেজ লিখলা তারপর এই পেজ লিখলা দেখো তুমি এই পেজ পুরোটা লিখলা তারপরে এই পেজ পুরোটা লিখলা তাহলে দেখো টিচারের সামনে কিন্তু এই মনে টিচারের অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যে তুমি কিন্তু দুই পেজ লিখে ফেলছো টিচারের কিন্তু অ্যাপারেন্টলি মনে হবে তুমি দুই পেজ লিখছো তখন কিন্তু তোমার নাম্বারটা এমনিতেই বাড়বে তুমি যদি এই প্রশ্নে এক এই প্রশ্নে দুয়ে দুই এই প্রশ্নে তিনে তিন কারণ টিচার দেখছে তুমি এই পেজ পর লিখছো এবং আরও লেখা আছে টিচার কিন্তু ওই পেজে ঘুরে যায় ব্যাক করে সে নাম্বার দেবেন এই পেজে নাম্বার দিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে তোমাকে তিনে ধরো তিন দিল বা ধরো দুই দিল এরপরে ঘ নাম্বারে যায় যখন দেখবে যে পাশাপাশি দুই পেজ ডান কমপ্লিট কমপ্লিট লেখা দুই পেজ লেখা তখন টিচার মনে করবে বাহ তাহলে তো ঘ নাম্বারটা বেশ ভালোই লিখছে তাহলে এখন ওকে একটু বেশি নাম্বার দেওয়া দরকার এই বেশি নাম্বার কিন্তু তখন তুমি পাই যাবা তখন তুমি এটাতে তিন তিন পাবা এবং ঘ নাম্বারে কিন্তু তিন পাওয়াটাই একটু কষ্টকর হয়ে যায় তাই না এবং ঘ নাম্বারে তিন পাওয়াটাই কিন্তু একটু কষ্ট করা যায় এভাবে তুমি কিন্তু ঘয়ে চারের মধ্যে তিন পাইতে পারো তাহলে দেখো আলটিমেটলি এখানে যদি তুমি তিন বা দুই পাও তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি তুমি মোটামুটি আট বা নয় দশের মধ্যে কিন্তু সিকিউর করে ফেলতে পারো এভাবে তুমি যদি লেখো তাহলে আমার মনে সবচেয়ে ভালো হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিশেষ করে বাংলার জন্য এখন ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে তো এই ব্যাপারটা এরকম না ফিজিক্স কেমিস্ট্রিটা আমি আলাদা করে বলবো ঠিক আছে তোমাদের কোনো কোয়েরি থাকলে আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারতেছো শুনতে পারতেছো সব কিছু ক্লিয়ার আছে কিনা তোমরা কি এই স্ট্র্যাটেজির কথা কি কখনো চিন্তা করেছো তোমরা কি এই স্ট্র্যাটেজির কথাটা চিন্তা
এক নং প্রশ্নের কয়ের উত্তর ক্ষয়ের উত্তর গয়ের উত্তর ঘর উত্তর এগুলো নিয়ে গেলে দিয়ে লিখবা তোমার খাতা যত নিট অ্যান্ড ক্লিন হবে নাম্বার তত বাড়বে খাতা পড়ে দেখার সময় টিচারদের খুবই কম থাকে তোমার নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকাটা জরুরি ঠিক আছে আচ্ছা আরও কিভাবে বেশি নাম্বার পাওয়া যায় সেটা একটু বলবো চলো ইংলিশ কীভাবে রিভিশন দেবে এগুলো বলবো আমি চিন্তার কোনো কারণ একটা স্টেপে যায় খাতায় কীভাবে লিখবে সেটা আগে আমরা আগে বলে নেই তাহলে খাতায় এভাবে তুমি লিখলা এটা বাংলার জন্য ফিজিক্সে যখন ফিজিক্সে যখন আসবো এখানে ভুল করে ফিজিওলজি লিখছি যদিও তো ফিজিক্সে যখন আসবো তখন আমরা বলবো যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কিভাবে লিখলে নাম্বারটা বেশি তোলা তুলে ফেলা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা সবাই ক্লিয়ার বুঝতেছো কিনা আমাকে একটু জানাও আচ্ছা তাহলে এভাবে লিখলা ডান এখন এখন ধরো মানে তোমাদের আসলে বাংলায় নাম্বার কম উঠে এটাই তুমি তোমরা বলছো এবং সত্যি সত্যি কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি যে বাংলায় কিন্তু অনেক সময় এ প্লাস ছুটে যায় যেটা কিন্তু খুবই কষ্টকর হয় পরবর্তীতে ব্যাপারটা তো যাতে না ছুটে এই জন্য আমি বলছি ক নাম্বার তো তুমি এক লাইনেই লিখলা খ নাম্বারে সে কী করবে জানো খ নাম্বারে যখন তুমি খ নয় এক নং প্রশ্নের ক্ষয়ের উত্তর লিখলা ক্ষয়ের উত্তরে তুমি দুইটা প্যারা করার চেষ্টা করবা প্রথমে এরকম এক দেড় লাইনের একটা প্যারা লিখবা তারপরে তুমি তিন চার লাইন লিখে ফেলবা তিন চার পাঁচ লাইন লিখে ফেলবা এরকম যদি করো দেখো খ নাম্বার টিচার দেখবে যে তোমার দুইটা প্যারা তার মানে এই এই প্যারাতে তুমি জ্ঞানমূলক টাইপের কথাবার্তা লিখবা এই এই প্যারাতে তুমি অনুধাবনমূলক টাইপের কথাবার্তা লিখবা ঠিক আছে যেমন ধরো তোমাকে বললো যে এই কাজটা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ তুমি আগে এক লাইনে লিখলে এক লাইনে লিখে ফেললে যে এই কাজটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটা কেন গুরুত্বপূর্ণ তুমি এক লাইনে লিখলা যে ধরো এই কাজটা করলে আমরা বেশি মার্ক পাবো এক লাইনে লিখলা তো টিচার দেখলো যে এক লাইনে তুমি প্রিসিয়াস আনসার লিখছো তারপরে এখন তুমি এখান থেকে লিখতেছ যে এই কাজটা করলে কেন তুমি বেশি পাবা কারণ তোমার খাতা নিট অ্যান্ড ক্লিন এই ডিটেলসটা তুমি এই জায়গায় লিখলা যখন টিচার দেখবে যে দুই মার্কের জন্য তুমি দুইটা প্যারা সুন্দর করে আলাদা করে লিখছো তখন দেখবা টিচার তোমাকে নাম্বারটা দুয়ে দুই দিবে তখন কিন্তু এই যে দুয়ে এক পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে এক কয়ে এক ক্ষয়ে দুই পায়ে গেলে কিন্তু তিন তোমার সিকিউর তোমার নাম্বার কাটার জায়গা কিন্তু কমে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখন খেয়াল করো তোমরা কি স্ট্র্যাটেজি আগে থেকে কখনো ফলো করছো কিনা আমি জানি না যদি ফলো করে থাকো আমাকে জানাও এরপরে ধরো আমরা গ নাম্বার লিখব গ নাম্বার যখন লিখব তখন কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করব গ নাম্বার লেখার জন্য ধরো এই যে গ লিখল গ এর ক্ষেত্রে তুমি তিনটা প্যারা বানাবা ঠিক আছে এই যে এখানে তিন চার লাইন লিখবা আবার পরে লাস্টে আরেকটা প্যারা দিয়ে শেষ করবা তাহলে গ এর ক্ষেত্রে আমি কয়টা প্যারা বানাচ্ছি তিনটা প্যারা বানাচ্ছি এবং তুমি এটা এই যে এক পেজের মধ্যেই নিয়ে চলে আসবা বাকি এই এই লেখাটার কন্টিনিউশন পরের পেজে যাবে ঠিক আছে তো তুমি যদি এইভাবে তিনটে প্যারা বানাও তখন টিচার তখন এক 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 অলরেডি তোমার তিনে তিন পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু বেশি তিনে তিন পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে বুঝতে পেরেছ তিনে তিন পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে ঠিক আছে রিজবি তুই একটু চলে আয় এদিকে আচ্ছা তাহলে কিন্তু গ শেষ কিন্তু ঘয়ে কিন্তু চারে চার পাওয়া কঠিন তবে আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই যাতে এখান থেকে তিনে মানে অ্যাটলিস্ট তিন নিয়ে আসা তো ঘয়ের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু অলরেডি বলছি যে তুমি খাতার চেষ্টা করবা এই অংশ থেকে যদি তুমি লেখা শুরু করো তাহলে টিচার অলরেডি এখান থেকে শুরু করে তুমি যদি এই পুরোটা কাভার করো তাহলে কিন্তু টিচার মোটামুটি দেখতে পারবে যে তুমি দুই দুই পাতা লিখছো তখন কিন্তু তোমার নাম্বারটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঠিক আছে এবং ঘয়ের ক্ষেত্রে তুমি চেষ্টা করবা চারটা প্যারা বানানোর যে কয় নাম্বার সেই কয় প্যারা টিচার দেখবে যে তুমি প্যারা করে সুন্দর সুন্দর করে লিখছো এবং প্যারা করলে কিন্তু লেখার অ্যামাউন্টও কমে যায় তখন কিন্তু ওদের কষ্টটাও কমে যায় ঠিক আছে তুমি যদি খালি ঢালাও লিখে যাও তাহলে দেখবার টিচার খুঁজেই পাচ্ছে না তোমার মূল আনসার কোথায় তুমি মূল আনসারটা উপরে আগে এক লাইনে লেখো তারপরে তুমি আস্তে আস্তে জিনিসগুলোকে বিশ্লেষণ করো বুঝতে পারছো আর শুরুতেই যদি এই এটা লেখো যে হ্যাঁ যে এটি আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই টাইপের কথা যদি শুরুতেই লেখো তাহলে দেখবার টিচার শুরুতেই বিরক্ত হয়ে যাবে কাছাকাছি তো চেষ্টা যদি কখনো করতাম যে একটু ওদের কাছে কিছু জানা যায় কিনা তো সাদি ভাই যদি ওর খাতাটা কোনো ভাবে একটু আমার দিকে একটু বাঁকা করেও ধরতো খুব মানে কাছাকাছি কিন্তু সাদি ভাইয়ের লেখা এটা কি আসলে লিখা না অন্য কিছু বুঝতে পারতাম না খুব জঘন্য অন্তর ভাইয়ের খাতা একটু উঁকি দিলেও দেখা যায় যে মুক্তর ডানার মতো চকচক করতেছে খাতাটা লিখা না বুঝা গেল যে তো আমার থেকে দূরে ছিল তো হাতে লেখা খুব সুন্দর এবং এরকম সুন্দর হাতে লেখা থাকলে বেশি নাম্বার বোর্ড পরীক্ষায় পাওয়া যায় এটা সত্য সমস্যা হচ্ছে আমার মতো যাদের এই মানে বকের ঠ
লাস্টের অ্যানসার লিখতে গিয়ে হয়তো বা তারা উড়া করে লাস্টের ক নাম্বার উত্তর খ নাম্বার উত্তরটা কালোতে লিখে ফেলছি বা স্টার্টিংটা কিন্তু আমি সুন্দর করে শুরু করতাম এবং লিখা আমি খুব লিখতাম অল্প জানো আমি এখানে হয়তো বা বেশি কথা বলি পরীক্ষার খাতায় আমি ভীষণ রকমের স্বল্প ভাষী আমার মনে হয়েছে এটা দরকার নাই এটা না লিখি আমি যতটুকু জানতাম ওইটুকু লিখে দিয়ে আসতাম কাইন্ড অফ একটু এই খাতা ভরে নাম্বার নিয়ে আসবো এটা আমার কেন যেন মনে হইতে একটা কাজ সৃজনশীল প্রশ্নের চিরকাল হচ্ছে চার থেকে সাড়ে চার বা পাঁচ অন্তর আমিও কোনোদিন লিখি আমিও চার পেজ তোমরা অনেকে আসো ছয় পাতা সাত পাতা লিখতে দেয় শেষের দিকে লেখা বুঝে যায় না তোমরা কিন্তু নাম্বার কম পাও আমি যদি এই এটা এভাবে লেখে যদি বাংলাতেও কিন্তু আমার নাম্বার নাইনটি টু পার্সেন্ট এর মতো ছিল তো বাংলা যদি এভাবে লিখে আমি নাইনটি টু পার্সেন্ট পাই তোমরাও বাবা परीक्षागुलते भलो करते सब जघन्य नम्बर पेतम एर एच एस सर समय रेजल्ट जो है तक भय बांगला नहीं परीक्षा वज फाइन কিন্তু মনে হচ্ছিল আমার লেখা তো খুব জঘন্য আমার লিখায় তো নাম্বার কম আসবে এরকম একটা ধারণা ছিল এবং আমি ভাবতাম যে যদি গোল্ডেন ছুটে যায় তাহলে বাংলাতেই ছুটবে কিন্তু অবাক করে দেওয়া ব্যাপার যে বাংলা দুই পেপার মিলে আমার একশো আশির উপরে নাম্বার আসছিল আমার একটু মনে আসে সেটা দেখে আমি খানিকটা চক্ষু চড়াক গাছ অবস্থা কারণ আমি এক্সপেক্ট করিনি এত নাম্বার এতে প্রমাণিত হয় আমার উদাহরণ থেকে বোর্ড পরীক্ষাতে যথেষ্ট শিথিলতা নিয়ে খাতাগুলো দেখা হয় এবং তুমি যদি একটু ডিসেন্ট অ্যান্সার লিখে আসতে পারো তাহলে দেখবা নাম্বার উপচে পড়তেছে সত্যি কথা বলতে বুঝছো তুমি যদি প্রপার জিনিসটা লিখে আসতে পারো নাম্বার আসবেই এ প্লাসতে আসবেই সহজে সব অ্যান্সার করে আসতে হবে ঠিকঠাক অ্যান্সার করে আসতে হবে আর আমি অন্তর যে কথাগুলো বলছে আমি তিন নাম্বার প্রশ্ন গ নাম্বারের উত্তর আমার মনে আছে আমি এই ট্রিক্সটা জানতাম আমি ক নাম্বারের উত্তরটা এক লাইনে লিখতাম খ নাম্বারের উত্তরে দুইটা প্যারা করার চেষ্টা করতাম যেহেতু দুই নাম্বার গ নাম্বার উত্তর আমি তিন প্যারায় লিখার চেষ্টা করতাম আর ঘ এটা চার প্যারায় লিখতাম বুঝছো প্যারাগুলো সুন্দর করে বুঝাইতাম এবং যেখানে পয়েন্ট দেওয়া যায় আমি সেটা কোনোভাবেই মিস করতাম না পয়েন্ট আকারে লিখার চেষ্টা করতাম জোর করে একটু পয়েন্ট আকার লিখার চেষ্টা করতাম এগুলো সারা খুব বেশি ভালোবাসে আর জোরালো শব্দগুলো বারবার ব্যবহার করতাম কাইন্ড অফ জোরালো শব্দ কি মানে এই যে অন্ত যেটা বললো এটা আমাদের জীবনের জন্য অপরিসীম দরকার অপরিসীম এগুলো হচ্ছে বেগ কথাবার্তা এগুলো লিখে বেশি লাভ নাই এগুলো টিচারদের চোখে বলে না আমার কোনো হ্যাঁ তোমার হচ্ছে একটা প্রশ্নের ধরো তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর আসলে হয় তিন লাইন মানে মেইন কথা একটা টিচার যখন একজন টিচার যখন খাতা দেখেন উনি কয়েকটা শব্দ খুঁজে বেড়ান একটা তিন নম্বর প্রশ্নের মধ্যে উনি যদি এই শব্দটা দেখতে পারেন তখন উনি মনে করেন যে যেমন ধরো তোমাকে আমি দিলাম জুলদির একটা প্রশ্ন হৃৎপেশি এবং ঐচ্ছিক পেশির মধ্যে কি পার্থক্য আছে এখন তুমি আমি যদি টিচার হয় আমি প্রথমে খুঁজে বেড়াবো ও কি ইন্টারক্যালেটের ডিস্কের কথা লিখছে কি লিখে নেই ও যদি ইন্টারক্যালেটের ডিস্ক না লিখে যে হৃৎপেশিতে ইন্টারক্যালেটের ডিস্ক পাওয়া যাবে ঐচ্ছিক পেশিতে পাওয়া যাবে না এইটা না লিখে ও যদি হাজার পেজও ভরে ফেলে টিচার হিসেবে আমি ওকে তিনে তিন দিব না আমি ওকে দুই দিয়ে রেখে দিব ব্যাপারটা বুঝছো তো এই কি ওয়ার্ড গুলা মিস করা যাবে না এবং এটা সুন্দর করে মেনশন করতে হবে আজাইরা কথা যেমন ওরা একজন বলছে যে ভাই বাংলায় আড়াই ঘন্টা সাতটা শিখি ওই যে তুমি চার থেকে সাড়ে চার পেজের মধ্যে শেষ করবা তাহলে কিন্তু হবে মানে অনেক অনেক লেখার দরকার নেই লেখাটাকে সুন্দর করো এবং এরকম প্যারা করে করে লেখো তাহলে দেখবার নাম্বার বাড়তেছে অনেক লিখে অনেক বেশি নাম্বার পাওয়া যায় না এবং শুরুর দিকের লেখা এবং শেষ দিকের লেখার মধ্যে একটা সিমিলারিটি আনার চেষ্টা করো টাইমটাকে সমান ভাগে ভাগ করে নাও এবং শুরুর দিকের লেখা এবং শেষ দিকের লেখা তোমার যদি একই রকম থাকে তুমি যেটা করতে পারো তাহলে দেখবে তোমার নাম্বার এমনিই বাড়তেছে ঠিক আছে এবং হ্যাঁ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় তোমাদের ঘড়ি নিতে দেয় না কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষায় কিন্তু ঘড়ি নিতে দেয় তুমি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য আলাদা আলাদা করে টাইম ফিক্স করা থাকবে সেই টাইমের মধ্যে তুমি এক একটা কোশ্চেন শেষ করবা এবং তুমি যদি দেখো যে তুমি একটা প্রশ্নের জন্য তুমি মোটামুটি কতক্ষণ সময় পাচ্ছ দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট মানে একশো পঞ্চাশ মিনিট টাইম তোমার একশো পঞ্চাশ মিনিটে ষাটটা প্রশ্ন তাহলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে কত হয় অন্তর একশো পঞ্চাশ বিশ মিনিট থেকে একটু বেশি এক একুশ মিনিট বা একুশ মিনিট বা সাড়ে একুশ মিনিট টাইম তুমি পাচ্ছ এই সাড়ে একুশ মিনিটের মধ্যে একটা প্রশ্ন লিখে তোমার শেষ করতে হবে এটাই তো কথা তাহলে তুমি একটা প্রশ্নে পঁচিশ মিনিট চলে গেছো বা প্রথম প্রশ্ন লিখতে আবেগে তুমি ত্রিশ মিনিট চলে গেছো তোমার মাথায় রাখতে হবে এরপরে দুইটা প্রশ্নে আমার টাইমটা কাট আউট মানে একটু কমিয়ে নিয়ে এসে একটু প্রেশার দিয়ে জোরে কোনো মতো শেষ করে আমাকে লেভেলে আসতে হবে নয়তো তুমি যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নেও এক্সট্রা টাইম নিয়ে নাও তাহলে কিন্তু শেষের প্রশ্নগুলা দেখবো লাস্ট
যে উদ্দীপকে দুইটা চরিত্রের মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলে তাই না এটা সে দুটোর মিল আছে কিনা তো তুমি প্রথমে ক নম্বরের এক লাইনে মানে ক নম্বর বলতে কি তুমি হচ্ছে প্রথম লাইনে লিখবা যে হ্যাঁ দুটোর মধ্যে মিল আছে ঠিক আছে এটা তুমি লিখলে মিল আছে কিনা এরকম প্রশ্ন থাকে না তুমি প্রথমে লিখলে যে মিল আছে ধরো আমাকে বলল যে রিজভি এবং অন্তর চরিত্রের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য আছে ঠিক আছে তো আমি কি করব আমি প্রথমে লিখবো যে রিজভি এবং অন্তর চরিত্রের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য রয়েছে তারপরে আমি কি করব এখানে রিজভি চরিত্র একটু ব্যাখ্যা করবো এটা ধরো খ নাম্বার এই রিজভি চরিত্রটা উদ্দীপকে ছিল ঠিক আছে গ নাম্বার তো প্রয়োগ মানে এখানে যেটা লিখবো সেটা গয়ের মতো করে মানে প্রয়োগ তো অন্তর তো উদ্দীপকে নাই ঠিক আছে তাহলে অন্তরটা হচ্ছে প্রয়োগ এখানে আমি অন্তর চরিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব তাহলে দেখো তিনটা প্যারা কিন্তু হয়ে গেল এবং ঘ নাম্বারে দুইটার মধ্যে কি কি সাদৃশ্য সেই পয়েন্টগুলো শুধুমাত্র মার্ক করে করে যে হ্যাঁ যে দুইজনই মেডিকেলে পড়ে দুইজন একই রুমে থাকে দুইজনই রোড টু ডিএমসি চালায় ঠিক আছে বৈসাদৃশ্য কি কি একজন বিবাহিত একজন অবিবাহিত হওয়া বুঝতে পারছো এভাবে যদি তুমি লেখো তাহলে কিন্তু চারের চারও পায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তোমাদের উদাহরণটা পছন্দ হলে কিনা আমাকে জানা তোমার উত্তর যেটা সেটাকে তুমি প্যারা করে করে লিখো তোমার তুমি ধরো বুঝতে পারতেস না যে ভাই আপনি তো বললেন এটা তো অনেক জটিল মনে হচ্ছে আমি এভাবে লিখে এসছি তোমার যদি জটিল মনে হয় ব্যাপারটা তুমি তোমার পুরো লেখাটাকে জাস্ট চারটা বেড়ায় ভাগ করে ফেলো কিচ্ছু করা লাগবে না এত বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার নেই যদি বিচার বিশ্লেষণ না করতে পারো জাস্ট চারটা বেড়ায় ভাগ করে লেখা ফেলে দেখবে টিচার মনে টিচার মনে করছে আচ্ছা চারটা বেড়ায় যদি ভাগ করে লিখছে তাহলে ও নিয়ম ফলো করেই লিখছে ঠিক আছে মানে যারা সৃজনশীলের মাস্টার ট্রেনার ওনাদেরকে এইভাবে জিনিসগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ঠিক আছে এই জন্যই আমি তোমাদেরকে ব্যাপারটা বলছি স্বাধীন বছর লেখা অনেক স্লো অন্তর ভাই লেখা প্রচন্ড স্লো বুঝছো আমার সে স্লো এই দুনিয়ায় কারো লেখা আছে বলে আমার মনে হয় না আচ্ছা স্বাধীন ভাই লেখা সবচেয়ে ফার্স্ট स्कलारशिपे उधार कत परीक्षा मायर मेडिकल प्रश्न की
তারপরে <laughs> 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 তো এইচএসসি তে আমি আইসিটি বলে একটা সাবজেক্ট ছিল আমাদের তোমাদের এখন অনেকেরই পরীক্ষা পরীক্ষা নাকি দেওয়াটা লাগে না তাও তো আইসিটি তে হচ্ছে 100 100 পাইছিলাম ঠিক আছে তাহলে মানে এইচএসসি তে কিন্তু 100 100 পাওয়া সম্ভব যেটা তোমরা প্লাস 2 3 তে সবাই পায় আসছো যে ম্যাথে পাইছো তাই না ম্যাথে 100 100 পাই নাই কিন্তু আইসিটি তে কিন্তু পাইছিলাম তো তার মানে ইট ইজ পসিবল ইট ইজ ডুয়েবল ঠিক আছে অন্তর আমরা যদি এই প্রশ্নতে না গিয়ে যদি এটা বলি যে সৃজনশীলে কি 10 এ 10 পাওয়া পসিবল কি সৃজনশীলে 10 এ 10 পাওয়া অবশ্যই পসিবল কেন পসিবল কারণ ধর আমি যখন বললাম যে ধর আমি বাংলায় 92 পাইছি তো আমাদের সময় সৃজনশীল প্রশ্ন 6 টা লেখা লাগতো ঠিক আছে তো দেখো এখানে আলটিমেটলি কিছু দুই একটা প্রশ্ন আমি যদি 10 এ 10 না পাই এবং এবং বাংলা কিন্তু একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হচ্ছে যে চার পাঁচটা কিন্তু এমসিকিউ খুব ভয়ঙ্কর থাকে তাই না তো আমি ধরেই রাখছিলাম আমার পাঁচটা পাঁচটা এমসিকিউ মানে কনফিউজিং ছিল তোমরা এগুলো জানো তো আমি যদি ধরি যে চারটাও কনফিউজিং থেকে থাকে চারটা যদি ধরো আমি ভুলও ধরে দেই ঠিক আছে তাও কিন্তু ধরো আমার দুইটা সৃজনশীল আমার 10 এ 10 পাওয়া লাগছে হ্যাঁ এবং আমার মনে হয় বাংলাতে এটা যদিও একটু কঠিন হতে পারে 10 এ 10 পাওয়া সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে 10 এ 10 পাওয়া ভেরি কমন কেস বুঝছো এটা তো অনেক আমি নিজে আমার বায়োলজিতে আমার যত মনে পড়ে 195 বা 96 পাইছিলাম 200 এর মধ্যে তাহলে 10 এ 10 না পাইলে আসলে এটা এই নাম্বার পসিবল না বুঝছো জিন তত্ত্বের একটা প্রশ্নতে তোমাকে কেন আমি 10 এ 10 দিব না বলো তো যেখানে তুমি ধরো আমি তোমাকে আলোচনা করতে বলছি যে সেক্স লিং ডিসঅর্ডারটা কিভাবে হয় তুমি চেক চেকার বোর্ড একে সুন্দর করে আমাকে বুঝাই দিছো যে হ্যাঁ তাহলে আপনার উদ্দীপকের ওই বাচ্চা কাচ্চাগুলো এরকম হবে এবং তোমারটা একদম অ্যাকুরেট হয়েছে আমি কেন তোমাকে 4 এ 4 দিব না কেন 3 এ 3 দিব না অবশ্যই দিব বুঝতে পেরেছো সো বায়োলজি কেমিস্ট্রি ম্যাথ ফিজিক্স সবগুলোতেই আসলে 10 এ 10 পা খুব ইজি বাংলাতে বরং একটু কঠিন কিন্তু অন্যগুলো আর কাছে খুব ইজি পারলে তুমি 10 এ 10 পাবে নট ইম্পসিবল তুমি অবশ্যই নয় সিকিউর করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যেটা বলতেছিলাম যেমন ধর বায়োলজির কথা যেটা চলতেছিল যে বায়োলজিতে আমি দুইটা মিলে 194 পাইছিলাম ম্যাথেও পাইছিলাম 194 তাহলে দেখো ম্যাথ আর বায়োলজিতে আমি পাইছিলাম সমান নাম্বার 97 করে এক এর 97 করে ঠিক আছে 97 করে তার মানে ধরে আমার যে একটা করে এমসিকিউ ভুল হয় থাকে তাও কিন্তু আমাকে প্রায় চারটার মতো কোশ্চেনে কি একদম পুরো ফুল মার্কস পাওয়া লাগছে তিনটা চারটা কোশ্চেন চারটা কোশ্চেনের মধ্যে ফুল মার্কস পাওয়া লাগছে তাহলে এটা কিন্তু সম্ভব ডুয়েবল কিভাবে সম্ভব আমি যখন বায়োলজি সেকশনে কথা বলবো তখন এই জিনিসটা একটু করে বলবো ওকে তাহলে এটা আমরা বলে ফেললাম আচ্ছা কমন না পড়লে কমন না পড়লে কি করব ঠিক আছে এটা নিয়ে এটাই মনে হয় ওরা সবচেয়ে বেশি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা উচিত যে ভাই কমন তো পড়ে নাই এখন কি করব আমি ঠিক আছে আচ্ছা ধরো বাংলা কমন পড়ে নাই ঠিক আছে তো কমন না পড়লে কি করব কিছুই বুঝতে সোনা পাশের জনের কাছ থেকে এক লাইনে শুনে নাও যে অন্তর ভাই রেজু ভাইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্য কতটুকু দুইটা লাইন বলবে না দুটা লাইন বলার পরে তুমি মনের মাধুরী মিশে লিখে ফেলবা ঠিক আছে প্রশ্নের উত্তর জানা খালি রেখে আসো না আর একদম পুরোটাই ভুল লিখে আসো না খালি শুনে নিবা যে সাদৃশ্য বৈশ আছে কি না আচ্ছা আছে একটা দুটো শুনলা তারপরে পুরো প্রশ্ন সাজায় লিখে ফেলবা ঠিক আছে এটাই কিন্তু ভালো স্টুডেন্টদের লক্ষণ ঠিক আছে দেখো কমন না পড়লে আমি জানি না এটা মানে এইভাবে সবার সামনে এইভাবে প্রকাশ হয় বলা নীতি বিরুদ্ধ শোনা কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার মতো ওই রকম স্ট্রিক্টলি হয় না বুঝছো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় তুমি নেভার এভার চিন্তাই করতে পারবে না যে কাউকে জিজ্ঞেস করে একটা অ্যানসার জেনে নিবা ভার্সিটি মেডিকেল পরীক্ষা ইটস নট পসিবল একদমই পসিবল না কিন্তু এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষায় আমরা জানি যে আমার জানা বা পরিচিত বন্ধুটাই পাশে থাকে এবং টুক করে কিছু জেনে নেওয়া যায় যেমন আমি যদি টু বি ফ্র্যাঙ্ক আমার আসলে আমার পেছনে তোমার মইনুল ভাই ছিল হ্যাঁ এবং আমাদের যে লাইনটা ছিল এই লাইন জুড়ে সব ভালো ভালো স্টুডেন্টরা ছিল ওরা ওরা ম্যাথ খুব ভালো পারতো এজন্য আমি ধরো কঠিন কঠিন ম্যাথ নিয়ে তেমন একটা প্যারা নিতাম না ফাইন এটা যদি খুব বেশি কঠিন চলে আসে তাহলে ইনশাল্লাহ একটু করে আমি যে সূত্রটা জেনে নিতে পারি সূত্র ফেলে অঙ্ক করতে হবে তাহলে আমি করে ফেলতে পারবো মানে একটু এখানে একটু দুর্নীতি দুর্নীতি ঘ্রাম পেতে পারো এবং এটা আসলে সত্য এটা আমার আমি একদম আমি বাউন্ত ভাই কেউই আসলে এখানে পুরোপুরি সাধু না আমরা যদি অস্বীকার করি যে এইচএসসি পরীক্ষার সম্পূর্ণ নাম্বার আমাদের আমার বন্ধুরা এখানে একটু সহযোগিতা নাই তাহলে এটা ভুল হবে কিন্তু একটা কোঅপারেটিভ হ্যাঁ কিন্তু এইখানে যদি এই ভরসা নিয়ে যাও য
সেভাবে তুলে ফেলবে কিন্তু আলটিমেটলি কি করলো আমাকেই তুলে নিয়ে যে অন্য জায়গায় বসেছে আমি তো খুশি আমি ওই তো টিচারকে বললাম স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ টিচার তো অবাক হাইরি এরে তো তুলে নিয়ে গেলাম আমি আবার থ্যাঙ্কস দিচ্ছে কেন বললাম যে স্যার আমি একটু পরীক্ষা দিতে পারতেছিলাম না ঠিকঠাক মতো খুব পেন দিচ্ছিল আপনি তো আমার অনেক উপকার করলেন আমার আমার আমি এই দিকে এলে সে শুরু করছি ঠিক আছে ঠিক আছে এই দিকে কয়েক লাইন আসছি তারপরে দেখলাম যে আগাচ্ছে না মিলাইতে পারতেছি না এই দিক থেকে আর এই সেচ লেখছি লেখে এই যে দুই দিক থেকে অঙ্ক করা শুরু করছি মাঝখানে এসে মিলাই দিছি সুন্দর করে মিলাই দিছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস টিচারের পক্ষে এই জায়গায় ধরা অসম্ভব ঠিক আছে এবং সুন্দরভাবে মিলাই সলভ করে এসছি খাতাটা খালি দেখা যাবে না ভুল হলেও করে দিয়ে আসো টিচার যদি নাম্বার দিয়ে দেয় দশে দশ তাহলে আর কোনো কাহিনী আছে আর যদি ধরো দিলেও না কি তুমি একটা ধরো সুটো টুটো লেখছো প্রথম দুই চ্যান লেখছো এটার জন্য যদি আলটিমেটলি তোমাকে ধরো তোমার নাম্বার উন হচ্ছে আটাত্তর হয় তো এখন টিচার দেখলো যে আচ্ছা আটাত্তর হচ্ছে তাহলে এই প্রশ্ন এক দুই দিয়ে দিই তোমার নাম্বারই দেওয়ার তো জায়গা না থাকে তাহলে নাম্বার কই দিবে সাদা খাতায় কি নাম্বার দেওয়া যায় একদম সাদা খাতায় কোনো যে নাম্বার দেওয়া যায় কিছু একটা লেখে আসলে কিন্তু নাম্বার পর সম্ভাবনা থাকে বুঝতে পারছো তো এইভাবে কিন্তু তোমরা কাজটা করতে পারো ধরো তুমি ফিজিক্সের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেছো না পারতেছো না কোনোভাবে মিলাইতে পারতেছ না তুমি এই জায়গায় লেখো না সুন্দর করে একটু দেওয়া আছে টাছে লেখো এবং ওখানে যে সূত্রটা হতে পারে সেই সূত্রটা একটু লেখো এভাবেও যদি তুমি রেখে আসো তাহলে দেখবে টিচার তোমাকে এক দিছে তিনের মধ্যে এক দিয়ে দিছে প্রয়োগমূলক থাকে না এবং প্রয়োগমূলকের কিন্তু ভাগ করা থাকে যে তুমি সুন্দর মধ্যে এগুলো প্লট করছো এক নিশ্চয় বুঝতে পারছো তুমি এখানে সূত্রটা লেখছো আরো এক তারপরে এখানে তুমি অঙ্কটা ঠিকঠাক মতো লেখছো এখানে এককটা ঠিকঠাক মতো লেখছো আরো এক টোটাল তিনে তিন তো তুমি ধরো এইটা আর এটা করতে পারছো তাহলে তোমার ধরো দুই বা এক কিন্তু দিয়ে দিতে পারে টিচার ঠিক আছে এই নাম্বারটা নাও নিবা না কেন ঠিক আছে তাই না এই নাম্বারটা কিন্তু নিতে হবে তোমার ওকে আচ্ছা আচ্ছা চো এইচএসি চব্বিশে একজন বলছে সিরিয়াসনেস বেশিক্ষণ থাকে না সিরিয়াসনেস বেশিক্ষণ থাকতে হবে ভবিষ্যতে ভালো হতে চাও ডাক্তার হতে চাও তাহলে সিরিয়াসনেস ধরে রাখা লাগবে না লিখলে পরে নাম্বার সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাবে ঠিক আছে এগুলো আমরা একটু বলবো শুরুতে বায়োলজি রিজবি তুই বল বায়োলজি নিয়ে আচ্ছা বায়োলজিতে আমি ভালো নাম্বার পেয়েছিলাম এবং এটার পেছনে কারণ যেটা ছিল এটা সবাই জানে এটা কোনো মানে ওপেন সিক্রেট বলা চলে যে তোমার ইন্টেনশন থাকবে আমি ছবি আঁকবো আমি কম লিখবো আমি ছবি বেশি আঁকবো কেমন তো আমিও সেই ভাবনা নিয়ে গিয়েছি এবং যেখানে যে ছবিটা চাইনি কিন্তু সব কিছুকে মুখ ফুটে বলা যায় বলো অনেক সময় তো চোখের ভাষায় বুঝে নিতে হয় এরকম টিচারের প্রশ্নের ভাষায় তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এখানে বোধ একটা ছবি চাচ্ছে এরকম অনুভব অনুভব করলে তুমি অবশ্যই ছবি এঁকে ফেলবা আর ছবি তো অনেক সুন্দর করে আঁকতে পারি না এরকম ধারণা থাকতে পারে যেমন আমি আমার মনে পড়ে অন্তর কোশ্চন চ্যাপ্টারটা আমার ফার্স্ট টার্মে ছিল সেই টার্মে আমার পরীক্ষাটা আসলো ওই যে একটা মানে স্টার্চার স্ট্রাকচার বা কিছু একটা আঁকতে হবে তো এই যে গ্লুকোজের এই স্ট্রাকচারটা এইটা আঁকতে আমি প্যারা খেয়ে গেছি মানে এই জিনিসটা আমি স্কেল দিয়ে সুন্দর করে মাপ দিয়ে আঁকতে গিয়ে আমি দেখেছি এখানে আমার অনেক টাইম আমি নর্মালি লিখলেও দুই পাতা লিখে ফেললে এত টাইম লাগতো না এত টাইম চলে গেছে এখান থেকে আমি লেসন পাইছি যে না এই ছবিটা আমি স্কেল দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর করে আঁকতে যদি অল্প টাইমে পারি তাহলে তো খুব ভালো বাট যদি এটা আমার অনেক টাইম কনজিউমিং হয় তাহলে কেন আমি এভাবে দাগ দিয়ে লিখে ফেলতেছি না জাস্ট হ্যাঁ কেন আমি এইভাবে স্ট্রাকচারটা দেখাই দিচ্ছি না খুব ইজিলি দেখাই দিচ্ছি না কেন 
ব্যাপারটা বুঝছো তো তোমার ছবি খুব বেশি সুন্দর হতে হবে এটার থেকে এটার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার ছবি আসলে আঁকতে হবে এবং একটা ছবির পেছনে অনেক বেশি সময় দেওয়া যাবে না কখন তুমি একটা ছবি একে চলে আসতে পারবে পরীক্ষাতে যখন তুমি এটা আগে প্র্যাকটিস করছো একজন ছাত্র যে কোনো দিন আগে হার্ট আঁকেনি যে কোনো দিন স্টার্চে তোমাদের তো এটা নাই আছে ওটা বললে লাভ নেই ধরো হার্ট যে আঁকেনি কখনো প্রথম পরীক্ষার খাতায় আঁকতে যাবে সে কোনো দিন হার্টকে আঁকতে পারবে না বুঝছো এবং এই হার্ট আঁকতে তার বিশ মিনিট যাবে তো তুমি ছবি একে প্র্যাকটিস করবা বই যখন পড়তে পড়তে থাকবা যখন তোমার মনে হবে এই ছবিটা আমার আঁকা দরকার হতে পারে সেটা একে ফেলবা এবং প্রপার লেভেলিং করতে হবে বুঝছো ছবি যাই হোক লেভেলিংটা সুন্দর করে করবে এভাবে ধরো দেখো আমি তোমরা দেখেই বুঝতে পারতেছো যে আমার ছবি খুব একটা আমি খুবই খুবই সুন্দর আঁকতে পারি না তাই না ধরো এখানে পা আছে এখন তারপরে এখানে নিচে ফিগার লিখবা ফিগার ফিগার হচ্ছে মানুষ মানুষ রাকেটে অন্তর ভাই ঠিক আছে এটা একটু মোটা সেটা হয়েছে এটা আমাকে দিতে পারে যাই হোক তো এভাবে যদি তুমি লেখো তাহলে কিন্তু বা ছবি রাখো তাহলে তোমার জন্য ভালো হবে এবং আমি বাইরে যদি কি করছি জানো মানে এমন কোন মানে গগা মনে নাই যে ছবি মনে করে ছাড়ে আসছে যেটা ছবি দেওয়া যাবে ওই কোশ্চেনে আগে লিখছে বেশি করে এবং ছবি দিলে কিন্তু একটা বিশেষ সুবিধা আছে ধরো তোমার তো টাইম কম তাই না তো তুমি ধরো এখানে এটা হচ্ছে তোমার পেজ তাই না তুমি যদি এই পেজের মধ্যে এত লোক ছবি আঁকা তাহলে তোমার লেখা তো অনেক কমে গেল টেনশন কম বুঝছো এভাবে যদি তুমি করো তাহলে কিন্তু তোমার নাম্বারটা এমনিই বেশি থাকবে বুঝছো এবং টিচার কিন্তু মানে চিন্তা করবে না যে আর এত কম লিখছে কিন্তু লিখছ ছবি আছে সুন্দর করে তাহলে দেখবো তোমার নাম্বার এমনিই বাড়তেছে আর একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ধরো কোন একটা জিনিস ব্যাখ্যা করতেছ এখানে তুমি ফ্লো চার্ট দাও ফ্লো চার্ট ধরো তোমাকে রক্ত সংবন্ধে ব্যাখ্যা করতে বলছে তুমি সুন্দর করে ফ্লো চার্ট দাও যে যায় এবং তুমি পয়েন্টগুলা জাস্ট এরকম করো লিখো আগে লিখে পরে শব্দগুলা এরকম বক্স করে দাও এভাবে যদি তুমি করো তাহলে দেখো ফ্লো চার্ট কিন্তু পুরো লাইন এভাবে লিখতে হয় না এখানে এখানে তুমি একটা দুটো শব্দ একটা দুটো শব্দ একটা দুটো শব্দ একটা দুটো শব্দ ঠিক আছে এরকম করে যখন তুমি লিখবা তখন দেখবা যে তোমার লেখাটা ফার্স্ট হচ্ছে লেখার অ্যামাউন্ট বেশি দেখা যাচ্ছে অল্প সময় তোমার পেজটা ভরে যাচ্ছে বুঝতে পারতো বেশি লিখতে হচ্ছে না তোমাকে হ্যাঁ আর আমি ধরো কি করতাম আমার হচ্ছে যে অন্ত যেটা বললো আমার টেন্ডেন্সি থাকতো কি জানো ধরো তোমার জিন তত্ত্ব থেকে প্রশ্ন আসছে তোমার তো এখানে ফিগার দেওয়ার সুযোগ নাই তোমার কাছে যে তোমার যে চেকার বোর্ডটা এটাই তোমার ফিগারের সমতুল্য এটাই তোমার ছবির সমতুল্য বুঝছো তো এটাকে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে চাইতাম চেকার বোর্ডটা মানে ওই যে ক্রস করে যে দেখানো এটা সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতাম আর বাকি বাড়তি কথা তো স্যার পরেও দেখবেন আমি জানি ওই চেকার বোর্ডটা ঠিক থাকলে তিনি তিন দিয়ে দিব ব্যাপারটা বুঝছো ওইটাকে তুমি ফিগারের সমতুল্য নিবা যেখানে পার্থক্য চাইছে ধরো স্মুথ মাসেল আর কার্ডিয়াক মাসেলের পার্থক্য চাইছে আমি কিন্তু একটা পার্থক্যে ফিগার রাখতাম মানে একটা বড় ঘর পার্থক্য তো তোমরা দুই পাশ ঘর করে লিখো না একটা বড় ঘর ফাঁকা রাখতাম এখানে খুব কুইকলি স্মুথ মাসেল আর যেখানে তুমি লিখলে ইন্টারকালেটেড ডিস্ক ইন্টারকালেটেড ডিস্ক আছে এটাতে নাই তাহলে কিন্তু তোমার লেখা কমে যাবে লেখা কমে যায় আমি তো ছবি আঁকতে পারি না হ্যাঁ দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এরকম সাদি ভাইকে দিয়ে না চিত্র আমাদের মধ্যে সব থেকে বাজে ছবি আঁকে কে আমি তুই না তোর না তোর থেকে সাদির গুলো অনেক বাজে হয় আচ্ছা যাই হোক তো আমরা যেটা বলছি ও আচ্ছা ইংরেজির কথা বলবো টেশনের কারণে তাহলে আমরা কিন্তু বায়োলজি মোটামুটি বলছি তাহলে বায়োলজি ওরা এখন পড়বে কিভাবে ওরা এখন সব সেরে বেশি চ্যাপ্টারগুলো টেক্সট বুকটা পড়ে এই তোমার টেক্সট বুকটা সলভ করে ফেলো যেগুলো এইচএসিতে আসছে বিগত বছরে এগুলো থেকে মোরাল লেস কমন পাওয়া যাবে জিন তত্ত্ব টাইপের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এগুলো একটু ভালো মতো পড়ে এক্সপ্লেন 
তাহলে ওগুলো থেকে হচ্ছে অঙ্কের মতো নাম হ্যাঁ ওটা তো একটা পারলে সবগুলাই পারা যায় এবং তুমি যদি তুমি আমাদের কিন্তু রিজভাইয়ার কিন্তু ক্লাস আছে টার্বো বায়োলজি কোর্স থেকে সার্চ দিলে রিজভাইয়ার কিন্তু জিন তত্ত্বের উপর দুটো ক্লাস আছে এই দুটো ক্লাস তুমি ফিতে করে ফেলতে পারো ঠিক আছে এবং আমার মনে হয় যে তোমার শর্ট সিলেবাসে চ্যাপ্টারগুলো এখন ঝাঁঝরা করে ফেলা উচিত নো মার্সি এখন তুমি 24 ঘন্টায় পারলে 15 ঘন্টা পড়ো ঠিক আছে কারণ এই পড়াটা তোমার মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেশন দারুণ কাজে দিবে এই একটা সময় এখানে অনেকে সামনে আগাবে অনেকে পিছায় পড়বে বুঝছো যারা শুধু সাজেশনের পেছনে ঘুরবে যারা খালি ওই সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত জিনিস ধরে পড়বে এমনিতেই শর্ট সিলেবাস এর উপর যদি তুমি আবার সাজেশন করিয়া কয়েকটা টপিক বাদ দিয়ে কয়েকটা টপিক নিয়ে পড়ো তাহলে দেখবা যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের प्रिपरेशन নিতে গিয়ে তুমি খুব মুখ থুবড়ে পড়ছো বুঝছো তো আমি বলবো যে শর্ট সিলেবাসের মধ্যে অ্যাট লিস্ট সাজেশন কইরো না বরং যে তুমি ফুললি চ্যাপ্টার টাই পড়ার চেষ্টা করো কারণ অবজেক্টিভও থাকবে এখান থেকে আর দেখলেই বুঝে যায় সিকিউ কোথা থেকে আসবে তোমার নিজস্ব একটা সাজেশন অটোমেটিকলি মনের মধ্যে তৈরি হবে তাই না জিন তত্ত্বের কোন কোন পার্ট থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন ধরো আমি যদি বলি যে জিন তত্ত্বের খ নম্বরের জন্য ইম্পর্টেন্ট পোরশন কোনগুলো তুমি দেখবা শুরুতে এখানে কিছু শব্দ ব্যাখ্যা করা আছে হোমোজাইগাস হোমোলোগাস ফ্যাক্টর তারপর হচ্ছে জিনোটাইপ কি ফিনোটাইপ কি টেস্ট ক্রস কি ব্যাক ক্রস কি এইগুলো তুমি খ নম্বরের জন্য ভালো মতনে পড়বা আবার মেইন টপিকগুলো যেগুলো আছে এক্সলিঙ্কড সেক্স লিঙ্ক যে ডিসঅর্ডারগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু গ খ নম্বর আসার সময় খুব উজ্জ্বল তোমাকে দিলো যে বাবা এবং মা হচ্ছে হিমোফিলিক তাহলে বাচ্চা হিমোফিলিক হবে কিনা এরকম কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ধরো তোমার এইটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট যে মেন্ডেলের এক নাম্বার সূত্রটা প্রমাণ করে দেখাও এইটা তোমার গ বা ঘ তে আসার সম্ভাবনা একটু কম বরং যে এক নাম্বার সূত্রে ব্যতিক্রম নিয়ে লিথাল জিন নিয়ে চলে আসতে পারে মানে ভালো মতো লেখার পরে এখানে তুমি সেই সূত্রটা লেখলা ঠিক আছে আচ্ছা সূত্রটা লেখার পরে এখানে তুমি অঙ্কগুলো করবা এবং প্রত্যেকটা লাইন তুমি যখন করবা যে ধরো ডাবলু জি তুমি ধরো লিখতেছো এরপরে লাইনে তুমি এখানে সুন্দর করে লিখলা যে ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু এম মানে ধরো তোমার দেয়া আছে দশ কেজি টেন কেজি এভাবে লিখলা লিখে এভাবে গুণ দিবা দিয়ে জির মান তুমি এখানে লিখে ফেললা সেটা ধরো কত নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এরপর লাইনে তুমি কি লিখলা টেন কেজি পার মিটার স্কোয়ার তারপরে লাইনে তুমি লিখলা যে এটা হচ্ছে টেন নিউটন এবং এই জিনিসটা তুমি যদি শেষ লাইনে না লেখো তাহলে কিন্তু তোমার এক নাম্বার কাটা যাবে এবং তুমি যদি এটা ভুল করো তাহলে তুমি জিরোও পেতে পারো টিচারের রোশন হলে পরে একক ভুল করলে কিন্তু তুমি টিচারের রোশন হলে পরে জিরোও পেতে পারো তো এই বিষয়গুলো তুমি যদি খুব ভালো মতো খেয়াল রাখো তাহলে কিন্তু তোমার পরীক্ষা অবশ্যই ভালো হবে টিচার ফিজিক্স টিচারের কিন্তু এই ব্যাপারগুলো চোখে দেখে ওরা যদি দেখে যে এগুলো তো ভালো আছে উদ্দীপক আসছে এখানে ঠিক কোন সূত্রটা পড়তে পারে তুমি তো দেখে বুঝে নিবা না তুমি দেখবা একটা প্রশ্ন হুট করে দেখে তুমি বুঝবে না কিন্তু এই যে দেওয়া আছে বা দেওয়া আছে তো তুমি আগেই লিখবা না তুমি আসলে উদ্দীপকে কি কি তথ্য দেওয়া আছে এটা প্রথমে মার্ক করে ফেলবা যেমন অন্তর ভাই এই সূত্রটা নিচ্ছে এখন উদ্দীপকে ভর দেওয়া আছে তাহলে ভরের উপর তুমি যদি এমটা লিখে ফেলো তুমি যদি তোমার ওজন চাইছে তুমি যদি ডব্লিউটা লিখে ফেলো তখনই আসলে সূত্রটা তোমার মাথায় আসবে যে ও আচ্ছা এখানে তো ডব্লিউ দেখলে এম যে এই সূত্র ফেলা যায় আর যদি না লিখে সূত্র হাতরাতে থাকো তাহলে কিন্তু সূত্র মাথায় আসবে না তো কি কি দেওয়া আছে আর কি চাইছে ওই প্রতীকগুলো তুমি লিখে ফেলবা তাহলে তোমার সূত্র মাথায় আসবে আদরে সূত্র খুঁজে পাবা না বুঝছো পরীক্ষা হলে নিশ্চয় লাগবে প্রত্যেক লাইনে একক লেখার বিষয়টা ম্যান্ডেটরি না তবে যারা বেশি ভালো করতে চাও তারা লিখতে পারো লিখলে ভালো আমি লিখে এসেছি বুঝতে পারছো লিখতে যে ভুল করলে ভুল করলে আবার ভুল করলে বিপদ বুঝছো রিস্ক আছে আচ্ছা তাহলে ফিজিক্স কিন্তু এভাবে তোমার পড়তে হবে প্রত্যেকটা যে সূত্রগুলো আছে এগুলোর ব্যাখ্যা তোমার জানতে হবে এবং কোনটা কি মিন করে এগুলো কিন্তু আমাদের অনেক সময় ভুল হয় বুঝছো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের খুব ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আমি দুরন্ত ডিএম সেন ব্যাচে যখন ক্লাস নিয়েছি তখন দেখছি যে ওদের কিন্তু অনেক জায়গায় এরকম সমস্যা ছিল বুঝছো যে কোনটা আসলে কি মিন করে এটাই ওরা ঠিক মতো বলতে পারতেছিল না 
তো এই রেঞ্জ ঝামেলা আছে যাও আমি আর অত ব্যাখ্যায় যাব না যেহেতু আজকে কিভাবে লিখতে হবে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি তাহলে আমাদের কিন্তু ফিজিক্স মোটামুটি শেষ ঠিক আছে এরপর আসবে হচ্ছে আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে ঠিক আছে কেমিস্ট্রি বলার সাথে সাথে দেখলাম যে মাইনল ভাই রুমের মধ্যে ঢুকে গেল বুঝলাম না ব্যাপারটা কেমনে মিলল আচ্ছা ফিজিক্স কিন্তু মোটামুটি কিভাবে লিখবা এগুলো নিয়ে আমরা একটা ছোটোখাটো আলোচনা করে ফেললাম এবং ফিজিক্সের জন্য তোমার টেস্ট পেপার মাস্ট সলভ করতে হবে টেস্ট পেপার থেকে যে কোশ্চেনগুলো বিগত বছর আসছে সেগুলো তোমাকে সলভ করতে হবে মাস্ট এম সি কিউ সহ ঠিক আছে সলভ করলে তোমার কনফিডেন্স বাড়বে এবং দেখবে এগুলো থেকেই ঘুরে ফিরে কিন্তু প্রশ্ন আসবে ওই কঠিন কঠিন কলেজের কোশ্চেন না সলভ করলেও চলবে যেমন আমার কলেজে এত কঠিন কোশ্চেন আসতো যে মনে করো দাঁত ভাঙা অবস্থা ঠিক আছে তো ওগুলো সলভ না করলেও চলবে ওকে আচ্ছা হাইলাইটার হিসেবে ব্লু পেন ইউজ করা যায় আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে এক নং প্রশ্নের কয়ের উত্তর এটাই আমি নীলকালে দিয়ে লিখে ফেলছি তো আর নিচে টান দেওয়ার কোনো দরকার হয় ঠিক আছে অনেকে হাইলাইটার নিয়ে যায় মানে হাইলাইটার ইউজ করা উচিত করা না परीक्षा कम क्या प्रथम परीक्षा दिए फिलबा भय अंशे कटे जाए खुब <laughs> দেখবা যে কেমিস্ট্রিতে ভালো একটা দখল চলে আসবে সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তাহলে আমাদের কিন্তু বিক্রিয়ার ব্যাপারে বিক্রিয়ার ব্যাপারে আমরা কনসার্ন থাকবো আর খুব ভালো হয় লেখা যাবে না এই হ্যাঁ ভুল লেখা যাবে তুমি এখানে কেমিক্যাল যে রাসায়নিক যে সংখ্যা সেটা লিখলে নিচ দিয়ে বাংলার নামটা লিখে দিতে পারো ঠিক আছে এগুলো তোমার খাবে এবং দেখা যায় দেখা যায় একটা বিক্রিয়ার উপরে কিন্তু পুরো প্রশ্ন নাম্বারটা নির্ভর করে নাম্বার ডিপেন্ড করে তো বিক্রিয়া ঠিকমতো লিখলে তুমি তিন তিন পেজ নাম্বার হয়তো বলছে যে এই দুটো বিক্রিয়া আলটিমেটলি কি উৎপন্ন হয় তুমি যদি এটা সুন্দর ভাবে এখানে লিখে দিয়ে আছো বিক্রিয়া দিয়ে টিচার তিন তিন দিয়ে টিচারও খুশি তুমিও খুশি ঠিক আছে ডান ওকে আচ্ছা এরপর আমি আমি পরীক্ষার বাইরে আরেকটা ব্যাপার জানতে চাই আমি কিন্তু মানে এই আমি মানে 23 ব্যাচের এইচএসসি পরীক্ষার পরের অংশটুকু যদি দেখি ওদের যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সামনে এবং সময়টা আসলে কমে আসতেছে এখন আমি কিন্তু এইচএসির আগেই এইচএসি শুরু হওয়ার আগেই আমি নিজেই ফিক্স ছিলাম যে আমি মেডিকেল প্রিপারেশন নিব এবং এটার জন্য আমার কোনো একটা কোচিং বা কারো গাইডলাইন আন্ডারে থাকতে হবে কিন্তু সেই অনুযায়ী এইচএসির আগে ভর্তি হয়ে গেছিলাম তো এখন যারা এখন এইচএসি পরীক্ষা দিবে ওরা যদি এরকম হয় যে এখন না জানে যে আমি কি পড়ব মেডিকেল না ইঞ্জিনিয়ারিং এ না ভার্সিটিতে এবং দেখা যায় এই সিদ্ধান্তটা নিতে ওদের এইচএসি পরীক্ষার পরে আরো কয়েকদিন সময় লাগে যে আমি আসলে কই পড়ব प्लैटफर्मे শুধুমাত্র শর্ট সিলেবাস পড়ে গেলেই হবে কিন্তু আমরা কিন্তু বলছি যে আমাদের আমরা ফুল সিলেবাস পড়াই তোমাদেরকে পরীক্ষার হলে পাঠাবো যার কারণে আমাদের রেজাল্ট এত ভালো আসছে এবং অনেক সেকেন্ড টাইমের যারা এবার আমাদের সাথে জয়েন করছে জানো অলমোস্ট পাঁচশোর কাছাকাছি সেকেন্ড টাইমের এত বেশি কেন জয়েন করছে জানো কারণ কারণ ওরা একবার ঠিকে শিখে আসছে ফার্স্ট টাইমারদের কাছে সব কিছু রঙিন রঙিন যেদিকে রঙিন সেদিকে চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেকেন্ড টাইমাররা আসলে কি বুঝে দুনিয়াটা বুঝে গেছে আসছে ঠিক আছে যারা কেউ যদি বাইশ বছর থেকে থাকো কোনো কারণে ভুল করে शिक्षार्थीडी आलोचना फिर आसमेक्ट भित्तिक कथा 
তো আইসিটি তে মানে আমি চেষ্টা করতাম হচ্ছে 3 4 5 6 এগুলো থেকে आंसर থেকে आंसर করবা যদি তুমি কনফিডেন্ট ইনাফ হও ঠিক আছে প্রথম দুইটা থেকে যে क्वेश्चन গুলো আসে সেগুলো অনেকটা ব্যাখ্যামূলক क्वेश्चन রশন বেশি আছে কিন্তু তুমি যখন এই যে চার নাম্বার সি প্রোগ্রামিং পাঁচ নম্বরের হচ্ছে এইচটিএমএল এগুলো নিয়ে যখন কাজ করবা তখন কিন্তু তোমাকে একটু মানে স্পেসিফিক হতে হবে কোড লেখা লাগতে পারে কোডগুলো কিন্তু সুন্দর মত লিখতে হবে কোন দিক যদি এদিক সেদিক করো তাহলে কিন্তু নাম্বার ওই যে অঙ্কের মত মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এগুলো বেশি খেয়াল রাখতে হবে তারপরে তিন নম্বরে এখানে সংখ্যা পদ্ধতি আছে তারপর হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রকম গেটগুলো আছে একটা গেট দা একটা গেট বাস্তবায়ন করার ব্যাপার আছে তো তিন নম্বরটা কিন্তু একটু বেশ জটিল বিগত বছরের প্রশ্ন কিন্তু এগুলো থেকে সলভ করতে হবে ভালো করে আর চার পাঁচ থেকে প্রশ্ন আসলে কোড লেখার সম্ভাবনা কিন্তু কোড আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তো কোড কিন্তু লেখা শিখতে হবে ঠিক আছে এগুলো সুন্দর করে লিখলে একদম দশে দশ পাওয়া যায় কোন এদিক সেদিক হয় না নাম্বার তোলা খুব সহজ এদিক থেকে আচ্ছা ইংলিশ নিয়ে অনেকে জানতে চাচ্ছে অন্তর ইংলিশ নিয়ে তোর কি মন্তব্য আচ্ছা একজন বলছে যে টেন কে টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়া কতটুকু যৌক্তিক ভাইয়া টেন কে না টোয়েন্টি কে মানে অফলাইন কোচিং তুই বল এটার ব্যাপারে তুই ভালো বলতে পারিস আচ্ছা অফলাইনের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি তোমার সেকেন্ড টাইমের কোনো ভাইয়াপুর কাছে শোনো কারণ অফলাইনে খুবই লিমিটেড টাইম থাকে এবং বড় বড় কোচিং গুলোতে দেখা যায় যে ওরা একদিনে তিনটা চ্যাপ্টার চারটা চ্যাপ্টার পড়ায় ধরো ভৌত আলেক বিজ্ঞান পড়াইতে ওরা টাইম নিবে হচ্ছে বিশ মিনিট অথচ ভৌত আলেক বিজ্ঞান আমরা আমাদের কোর্সে কিন্তু পড়াইছে হচ্ছে প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো পাঁচ ঘন্টা ভৌত আলেক বিজ্ঞান পড়াইলে ভৌত আলেক বিজ্ঞান কিছু থাকে खरच बी घर মানে মানে ভাড়ার ব্যাপার বলো বা ওদের আসলে অনেক খরচ হয় এই জন্য ওর অফলাইনে কোর্স পেমেন্টটা অনেক বেশি হয় কিন্তু তুমি আসলে পাচ্ছ যে এটা সেটা কিন্তু বিশ হাজার টাকার সমতুল্য হচ্ছে না বরঞ্চ অনলাইনে কেউ যদি অভ্যস্ত থাকে তার জন্য আমার মনে হয় যে অনলাইনটা একদম মানে বেস্ট মাধ্যম বুঝছো তো আমাদের অফলাইন অনলাইন দুইটাই আছে অফলাইন কিন্তু ফার্মগেট এবং মাইমিং সিং আছে আমাদের রোটো ডিএমসি তোমরা যদি কেউ ঢাকায় আসো জয়েন করতে পারো হ্যাঁ আর মাইমিং সিং থাকলে সেটা জয়েন করতে পারো পেজে মেসেজ দিলে বিস্তারিত জানতে পারবে আর দুরন্ত ডিএমসি আছে আমাদের অনলাইন ব্যাচ সেখানে 4000 300 টাকা বর্তমান কোর্স পেমেন্ট যেটা তোমার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বলা চলে এবং এখানে তুমি ক্লাস পাচ্ছ তার ঠিক কত গুণ অফলাইনের তুলনায় সেটা বলাই বাহুল্য এক একটা চ্যাপ্টার ঠিক কত ঘন্টা সময় ধরে 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 লাইন ধরে ধরে এখানে ওপেন করে পড়ানো হয় অফলাইনে সেই সুযোগটা পাওয়া যায় না একদিনে তিনটা চারটা চ্যাপ্টার শেষ করতে শোনা যায় এবং আমাদের কিন্তু এক্সাম ব্যাচও আছে ঠিক আছে এবং কোর্স ফি এখন চার হাজার তিনশো টাকা रेडी कर যে প্যারাগ্রাফ কি পড়বা ক্লোজ টেস্ট কোনগুলো পড়বা এই সাজেশনগুলো কিন্তু তোমরা দুই এক দিনের মধ্যেই ভিডিও হিসাবে পাওয়া শুরু করবা যে প্যারাগ্রাফ কোনগুলো পড়বা ক্লোজ টেস্ট কোনগুলো পড়বা লেটার কোনগুলো দেখবা এগুলো আর কি ঠিক আছে তো ইংরেজি নিয়ে টেনশন খুবই কম এদিক থেকে তবে ইংরেজির ব্যাপারে আমি বলবো যে তোমার ওই যে মডেল টেস্টের যে বইগুলো আছে ওই মডেল যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে ওই কোয়েশ্চেনগুলো একটু একটু করে সলভ করতে থাকো আর আমরা কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে একটা সাজেশন প্রোভাইড করবো অথবা সাজেশন থেকে মোটামুটি সব জায়গায় কমন করে গেছে ঠিক আছে তো তোমরা সেই সাজেশনটা দু এক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে অন্তর আমি কয়েকটা প্রশ্ন নিতে চাই কারণ ওদের মাথায় ওই যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যাপারটাও ঘুরতেছে আরও জিজ্ঞেস করছে রেটিনার পাশে কি ফার্ম গাইটে অ্যাকচুয়ালি রেটিনার পাশে না ফার্ম গাইট একটা জায়গা ওইখানেই আসলে এখানে তোমাকে লোকেশনটা বুঝাইতে পারবো না प्रोभाइड कर पढ़ो 
বইটা তারপর এরপর তোমার আর ক্লাস রিলেটেড কিছু দরকার নেই এরপর তোমরা আমার অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে অনেকে স্যাটিসফাইড হইতে পারো না অনেকে ভাবো যে আমি একটু ব্যক্তিগতভাবে গোল্লা ভরাট করে পরীক্ষা দিতে চাই আমার অফলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার খুব ইচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তুমি অফলাইনে কোনো একটা এক্সাম বেচে ভর্তি হইতে পারো আমরা তোমাকে বাধা দিব না কারণ এক্সাম যত বেশি দিতে পারো এক্সামের কোনো লিমিটেশন নাই যার যত ক্ষমতা তত এক্সাম দাও কিন্তু সমস্যা যেটা হয় তখন দেখা যায় যে অন্য এক জায়গায় এক্সাম দিতে গিয়ে তুমি আমাদের এক্সামগুলো মিস করতেছো আমি অবশ্যই সেটা চাইবো না আমাদের এক্সামগুলো এভাবেই প্ল্যান করা যেটা আসলে তোমার জন্য খুব দরকার এবং প্রশ্ন কোয়ালিটি সম্পর্কে আমি জানি যে কতখানি ভালো হয় আমরা নিজেরা এক্সাম সেট করি প্রশ্নগুলো আমরা নিজেরা জানি যে কি যাচ্ছে এবং অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে ঠিক এত কম কমপ্লেন আছে কিনা যে প্রশ্নের ভুল বা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এত কম কমপ্লেন আছে কিনা আমার জানা নেই আমি এর আগে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে টুকটাক ছিলাম আমি অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে খবরও জানি প্রত্যেক প্রশ্নে কিছু ভুল থাকে আমাদের প্রশ্নে ভুল নাই আমরা বলবো না কিন্তু এটার পরিমাণ সবচেয়ে কম বুঝছো কারণ এখানে কয়েকবার রিফাইন করা হয় প্রশ্নগুলোকে আরো কি জানো এই যে এক্সাম বাচ্চা যারা ভর্তি হবা বা আমাদের দুরন্ত নিয়ম সেনে যারা পরীক্ষা দিবা প্রত্যেকটা প্রশ্নের পরে ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে এগুলো কিন্তু আমরা তোমাদের জন্য রেডি করি এবং নেগেটিভ মার্কিং সহ কিন্তু পরীক্ষা কষ্ট হয় আমি একটা প্রশ্ন লিখলাম চারটা অপশন লিখলাম সেটার জন্য আবার ব্যাখ্যা এত বড় করে ব্যাখ্যা লিখলাম কষ্ট হয় বাট সেটাও প্রোভাইড করা হয় এবং জানো কি আশেপাশে দৃশ্যমান সমস্ত কোর্সের থেকে কম প্রাইসে বুঝছো এইটুকুই খালি বলতে চাই আচ্ছা আমরা কেন যেন ওই মেডিকেলের দিকে চলে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে বাংলা পড়ছো ওই টাইমটাতে ধরো রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তুমি বাংলা পড়লা ঠিক আছে তো কালকে এই দিন টাইমটা আবার কি ইংলিশের জন্য রাখো ঠিক আছে তারপরে আইসিডি টা বর্তমান হচ্ছে অনেকের জন্য আমি জানি যে হচ্ছে একটু কঠিন লাগে তো আইসিডি যদি কঠিন লাগে তুমি আইসিডির জন্য একটা কি নির্দিষ্ট ফিক্সড টাইম একটা রাখো যে এই টাইমটা আমি ডেইলি কি আইসিডি পড়বো ঠিক আছে মানে আমার কথা হচ্ছে যে এরকম যদি হয় যে হচ্ছে তুমি শুধু হচ্ছে কি করলা এই কি বলে এটাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই তিনটার উপর গুরুত্ব দিলা বাংলা আইসিটি ইংলিশের উপর গুরুত্ব দিলা না তখন কিন্তু একটা সমস্যা থাকে কি তোমার কোনো কারণে আই প্লাস মিস হয়ে যেতে পারে এই কারণ হচ্ছে বলছি তুমি এগুলোকে গুরুত্ব দিবা ঠিক আছে কিন্তু সেই সাথে বাংলা ইংলিশ আইসিটি আরকে একটু গুরুত্ব দিত থাকে ওকে আচ্ছা রসায়ন কি লেখছে রসায়ন ইংলিশ মানে রসায়ন ইংলিশ এর কি বললাম আমি বুঝলাম না আমিও বুঝলাম না কি কেমিস্ট্রির কথা বলতেছ হ্যাঁ রসায়ন ইংলিশ যে কেমিস্ট্রি জানো না আচ্ছা ওইটাই আচ্ছা অন্তর এর পরে কি জানো বলছিল ওটা বলতে থাক আমি বলতেছি পরে আচ্ছা তুই কেমিস্ট্রি নিয়ে কিছু বল হালকা করে তুই আসলি কেমিস্ট্রি টিচার পরীক্ষা দিয়ে দেখেন কেমন লাগে ঠিক না আচ্ছা আমি তো পরীক্ষা দিয়ে আসছি আমার ভাইয়ের সাথে যারা আছে ওরা পরীক্ষা দিয়ে আসছে কেন ওই কথা বলতেছি দেখা হচ্ছে তুমি শুধু হচ্ছে অমুকটা সংকেত এটা লেখলো মানে ধরো তোমার হচ্ছে কি যে কি বলে এটাকে তুতের সংকেত আসলো 
ঠিক আছে যে কপার সালফেট তোমার হচ্ছে পানির যে সংকেতটা তুমি লিখে রাখলা এরকম মধ্যে এক পাওয়ার হচ্ছে তুমি কি যোগ্য দাবিদার কিন্তু আমরা করি কি যাচ্ছে এটা শুধুমাত্র শুধু সংকেতটা এতটুকুর মধ্যে লেখছো এটা বেশি ছোট হয়ে যায় এই কারণে আমরা এতটুকু লিখি যে তুতের সংকেত হচ্ছে তারপরে এটা লিখি এটা হচ্ছে পারফেক্ট ঠিক আছে তাহলে তুমি কি এক লাইনের জন্য এক এক পেয়ে যাবা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আবার দুই নাম্বার লাইনে দেখা আসলো যে হচ্ছে কি সোডিয়াম কে কেন ক্যারোসিনের নিচে রাখা হয় এটা বের কোয়েশ্চেন তুমি কেন ক্যারোসিনের নিচে রাখা হয় ডিরেক্ট অ্যান্সার থেকে শুরু করো যে সোডিয়াম এত বেশি সক্রিয় এই কারণ হচ্ছে কি কি কারণে হচ্ছে দুইটা বিক্রি ইচ্ছাগুলো দিতে পারো নাও দিতে পারো যেহেতু দুই নাম্বারের অ্যান্সার ঠিক আছে তো তুমি এতটুকু লিখলে এনাফ দুই দুই পেয়ে যাবা সেটা অ্যান্সার হবে দেখা যাবে হচ্ছে সর্বোচ্চ তিন লাইন ঠিক আছে তিন লাইনের মতো তিন লাইনের মতো তিন লাইন লিখে দুই দুই পেয়ে যাবা যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার কোয়েশ্চেন ঠিক আছে আমরা অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যে কাহিনীটা করি সেটা হচ্ছে কি যে তিন নাম্বার চার নাম্বার শুরু করি এরকম যে উদ্দীপকের গুরুত্ব অপরিসীম অথবা বেশিরভাগ যেটা হচ্ছে করি হ্যাঁ এছাড়াও এটা বলছো ওকে ঠিক আছে এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে অন্তত এই কথাগুলো লেখা যাবে না ঠিক আছে গুরুত্ব অপরিসীম আমরা জানি গুরুত্বপূর্ণ বাদ দিয়ে শুরু করতে হবে ঠিক আছে যেমন অন্যান্য সাবজেক্টে আমি যেমন বাংলাতে যেরকম ভাবে শুরু করতাম লেখাটা ঠিক আছে যে উদ্দীপক প্রথমে অন্তত আমি তিন লাইন লিখতাম এরকম ভাবে যে উদ্দীপকটা কোথ থেকে আসছে এরকম হাবি যাবি মানে হচ্ছে বাংলা কাহিনী কি পেজ বরানো এরকম একটা ব্যাপার ছিল আর কি কিন্তু কেমিস্ট্রিতে এটা করা যাবে না কেমিস্ট্রিতে তুমি ডিরেক্ট গ নাম্বার লিখছো তো একেবারে অ্যান্সার দেওয়া শুরু করবা যে হচ্ছে অমুক বিক্রিয়া চাইছে বা কোনো একটা কিছু চাইছে ডিরেক্ট অ্যান্সার দেওয়া শুরু করে দিবা ঠিক আছে এবং টিচার ওইটাই চায় কারণ হচ্ছে কি যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি টিচাররা এরকম এই যে হাঙ্কি পাঙ্কি তুমি করবা এগুলো হচ্ছে ওনারা পছন্দ করেন না ঠিক আছে আমি হইলেও করতাম না এরকম হাবি জাবি দেখে তুমি বিক্রিয়া করে লেখছো এটা খুঁজে বের করে তারপরে অ্যান্সার নাম্বার দিব এত ঝামেলার মধ্যে আমি যাব না ঠিক আছে তখন নাম্বার কমাই দিব এটাই স্বাভাবিক তাহলে তুমি কি করবা যে বিক্রিয়া চাইছে সাপোজ আমি একটা বিক্রিয়া বল ধরলাম যে হচ্ছে কি বলছে যে অ্যালকিন থেকে তোমাকে অ্যালকেন তৈরি করতে বলছে ওকে তো তুমি হচ্ছে এরকম লিখবা যাচ্ছে কোয়েশ্চেনটা এরকম থাকে ধর হচ্ছে এ নাম্বার থাকলে উদ্দীপকে যে এ থেকে তোমাকে তৈরি করতে বলছে বি ঠিক আছে ওকে তো এ থেকে বি তৈরি করতে বলছে এর কিছু একটা বলছে যে অমুক 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 মানে এর ডিসক্রিপশন দিয়ে রাখছে তার মানে এ কে তুমি বুঝলা যে এ হচ্ছে একটা অ্যালকিন ঠিক আছে তুমি হচ্ছে গ নাম্বার শুরু করবা যে উদ্দীপকের এ বস্তুটি হচ্ছে বা এ পদার্থটি হচ্ছে কি একটি অ্যালকিন এটা দেখা মাত্র ঠিক আছে অ্যালকিন এটাতে তুমি এত রুক যে রেখছো এটাতে তোমার এক নাম্বার পেয়ে গেছো তুমি শিওর এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এবং এটারে হাবি জাবি লিখে না ভরে ডিরেক্ট এটা লিখে ফেলো একে পেয়ে গেছো তুমি এরপর তুমি বলবা যে হচ্ছে অ্যালকিন থেকে নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা অ্যালকেন তৈরি করতে পারি ডিরেক্ট বিক্রিয়া লিখে দিয়ে দিবা ঠিক আছে অ্যালকিনের পর বিক্রিয়া এরপর তুমি যদি মন করে যাচ্ছে সময় খুব বেশি আছে পড়ালেখা মানে লেখা টেখা সব শেষ তারপরে লিখতে পারো যে উদ্দীপকে এরকম ভাবে আমরা অ্যালকেন তৈরি করলাম ওকে এখন আসলে হচ্ছে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় ঠিক আছে ভুলে <laughs> বুদ্ধি <laughs> কি <laughs> <laughs> তখন তুমি এই পাশে যে কোনো একটা অ্যালকিন লিখলা হ্যাঁ সি টু এইচ ফোর আমি লিখলাম ওকে অ্যালকিন লিখলা এরপর তুমি হচ্ছে ওই পাশে যেটা তৈরি করতে বলছে কি তৈরি করতে বলছে আমার হচ্ছে একটা অ্যালকেন তৈরি করতে বলছে তো এটা থেকে যে অ্যালকেন তৈরি করা সম্ভব তুমি জানো আমি লিখতেছি না তুমি ওই অ্যালকেন লিখে ফেলবা ঠিক আছে অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন তৈরি হয়ে গেল এখন তুমি দেখো যে হচ্ছে এটার সাথে কি যোগ করলে বা বিয়োগ করলে এটা তৈরি হচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে এটার সাথে আমরা যদি হাইড্রোজেন যুক্ত করি যত অনু লাগে আর কি হাইড্রোজেন যুক্ত করলে তখন দেখা যাবে হচ্ছে কি এই অ্যালকেনটা তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার একটা শর্টকাট ওকে তুমি যদি বিক্রিয়া মনে না থাকে এখন এরকম করা যাবে না এটা তো তুমি শর্টকাটে লিখে ফেলছো ওকে ঠিক আছে কিন্তু বিক্রিয়াটার আসলে পারফেক্ট বিক্রিয়াটা হবে হচ্ছে কি এই জায়গায় তুমি হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে টেম্পারেচার দরকার ছিল সেটা যদি দাও এছাড়া হচ্ছে এখানে যে হচ্ছে প্রভাবক যেটা দরকার ছিল এটা যদি দাও তারপর হচ্ছে বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হবে কিন্তু তোমার তো বিক্রিয়া মনেই নাই তখন তুমি এই জায়গাতে আন্দাজের টেম্পারেচার আর আন্দাজে প্রভাবক অন্তত দিতে যাও না ঠিক আছে এটা দিলে হচ্ছে মানে এমনিতে তো গুণা করছোই ওটা দিলে হচ্ছে কবিরা গুণা
তুমি অবশ্যই সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে যেটা মনে আছে সেটাই অ্যানসার করার কিন্তু বাই চান্স যদি বিক্রিয়া মনে না থাকে তোমাকে যেটা থেকে যেটা তৈরি করতে বলছে বিক্রিয়াটা এটা এরকম ভাবে দেখায় ফেলবে আর কি যে এটা থেকে আমি এটা তৈরি করতেছি এটা এবং হচ্ছে কেমিস্ট্রি মোটামুটি একটা আইডিয়া রাখলে তুমি একটা আইডিয়া পাবা যে এটা থেকে এটা তৈরি করতে গেলে আমার কি অ্যাড করতে হচ্ছে অথবা কি বাদ দিতে হচ্ছে परीक्षा क्षेत्र झमेला मध्यूल उद्दीपक लिखे मैथा पारिना मैं प्रश्न आस पंद्रह 
ঠিক আছে পনেরোটা মিনিমাম পনেরোটা এখান থেকে আসবে ঠিক আছে তাহলে তোমার আর কি লাগে বাকি দশটা তুমি যদি চ্যাপ্টার ভালো মতো পারো এমনিতেই পারবা ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাথ নিয়ে যদি একটু বলতে চাই যেহেতু সৃজনশীল প্রশ্ন যার কারণে তোমাদের জন্য ম্যাথটা একটু ঝামেলাপূর্ণ হয়ে গেছে তবে আমি বলবো যে প্রথমেই তুমি আগে বই থেকে স্ক্রিন করবা যে কোনগুলো তুমি বাদ দিবা কারণ কিছু কিছু প্রশ্ন আসছে যেগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ডের প্রশ্ন সেগুলো তুমি বাদ দিবা এবং যেগুলো থেকে বারবার প্রশ্ন আসতেছে সেই ম্যাথগুলো তোমাকে বারবার সলভ করতে হবে এবং ম্যাথের ব্যাপারে আমি যদি বলতে চাই মানে ম্যাথ হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট যেটা সবাই বলে যে মুখস্থ করা লাগে না কিন্তু ম্যাথ আসলে তুমি যদি রেগুলার বেসিস সাত দিনে একদিন যদি না দেখো বা না করো তাহলে কিন্তু ভুলে যাবে এবং তোমার নিজে হাতে করতে হবে কিন্তু তুমি যদি শুধু মানে ম্যাথ রিডিং করে চলে যাও তাহলে কিন্তু তুমি একটা বিশাল ঝামেলায় পড়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন ঘটনা হচ্ছে আমি একটু বলি যে তোমার বিগত বছরের যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো খুব ভালো মতো সলভ করতে এবং পাশে কিন্তু লেখা থাকে অমুক বোর্ড তমুক বোর্ড ওই কোশ্চেনগুলো বেশি বেশি সলভ করো এখন ওই যে পাশে যেগুলো বুয়ে টুয়েট কুয়েট চেট ওগুলো বাদ ঠিক আছে এবার যদি সলভ করো তাহলে তোমাদের ভালো বার এমসিকিউ এমসিকিউ কিন্তু ম্যাথ একটু ক্রিটিক্যাল ঠিক আছে ম্যাথ অনেক সময় ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন থাকে তো এক্ষেত্রেও ওই যে বিগত বছরের যে এমসিকিউ যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু তোমাকে বারবার সলভ করতে হবে ঠিক আছে এবং ম্যাথের জন্য তুমি যে বইটা পড়ো যে কোনো একটা বই ধরো তুমি কেতাব উদ্দিন স্যারের বই পড়ো বা এসু আমের স্যারের বই পড়ো এগুলোতে দেখবো অনেক অ্যাডমিশনের প্রশ্ন যেগুলো বাদ দিয়ে একদম বেসিক যে কোশ্চেনগুলো বারবার আসতেছে সেই কোশ্চেনগুলো তুমি সলভ করো তাহলে দেখবা যে ম্যাথে মোটামুটি একটা ভালো দখল তৈরি হবে কিন্তু এবং ম্যাথে রেগুলার পড়লে করতে হবে ম্যাথ রেগুলার করতে হবে তাছাড়া কিন্তু হবে না ভাইয়া কত মার্কস পেলে বৃত্তি পাবো এটা আসলে কেউ জানে না ঠিক আছে এটা কেউ জানে না কারণ এক এক বোর্ড এক এক রকম পরীক্ষা হয় ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করে বুঝছো তুমি কোন এরিয়া থেকে পরীক্ষা দিচ্ছো এটার উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে আমার মন করে হচ্ছে আমি তো হচ্ছে যে বারবার বলি না দুঃখ প্রকাশ করি যে আমি বৃত্তি পাই নাই ঠিক আছে বৃত্তি না পাওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমি ঢাকা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম ঠিক আছে তো ঢাকা বোর্ডে হচ্ছে তোমার তো বড় বড় কলেজ বেশিরভাগ হচ্ছে ঢাকা ঢাকা বোর্ডে তো ওই জায়গাতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ঢাকা বোর্ডে তোমার হচ্ছে নাম্বারটা একটু বেশি ওটা এটি স্বাভাবিক তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ঢাকা বোর্ড থেকে বৃত্তি পেতে হলে তোমার নাম্বার একটু বেশি পাওয়া লাগবে এটি স্বাভাবিক আবার যেসব বোর্ডে কোয়েশ্চেনটা একটু কঠিন হয় বেশি যেমন হচ্ছে নাম্বার কম ওঠে যেমন যশোর বোর্ড আমরা বলতেই পারি তারপর হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড ঠিক আছে এখন যারা যশোর বোর্ড কুমিল্লা বোর্ডে আছে তারা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তুমি যদি ভালো পরীক্ষা দাও ভালো মার্কস পাবা ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম আর কি কিন্তু ওই বোর্ডগুলোতে হ্যাঁ ওই একটু রেজাল্টটা একটু খারাপ হয় স্বাভাবত স্বাভাবিকভাবে তো সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নাম্বার একটু কম দিয়ে হলেও বৃত্তি চলে আসে ঠিক আছে তো ওইটার আসলে অবভিয়াস কোনো আনসার আসলে নাই ঠিক আছে তুমি জেলা সদরে আসো নাকি উপজেলা সদরে আসো এটার উপর এটার উপর ডিপেন্ড করে যেমন আমার বন্ধুরা বারোশো পায় বারোশোর কম যারা পাইছে তেরোশোর মধ্যে তারা বৃত্তি পাইছিল কিন্তু সঠিকই বুঝতে পারছো মানে তোমাকে এটা সঠিক আনসার করে আসতে হবে তুমি টেক্সট বুক করে তুমি যেভাবে সলভ করছো সেই সলভটাই তোমাকে ওখানে দিয়ে আসতে হবে ভুলটা ভুল হিসেবে লিখে আসা যাবে এটা মেডিকেল না বুঝতে পারছো সঠিকটাই লিখে এই জায়গাতে মানে হচ্ছে দুই জায়গার জন্য আমাদের হচ্ছে পরামর্শ দুই রকম আর কি হ্যাঁ যদি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হয় এটা আমরা পরবর্তীতে আসলে যদি গাইডলাইন দিব যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হলে হচ্ছে তখন যেটা থাকবে সেটাই অ্যান্সার মানে যেটা তোমার হচ্ছে বই দেওয়া আছে ওইটাই অ্যান্সার কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে কারণ বোর্ড সরকার দেখা যাচ্ছে সরকার বলতে হচ্ছে এটা মানে কর্তৃপক্ষ আর কি যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার চাইতে দেখা যায় বোর্ড পরীক্ষাটা একটু বেশি মানে আরম্বরপূর্ণ আর কি তো সেই ক্ষেত্রে ওইটার উপর গুরুত্বটা একটু বেশি পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি অ্যান্সার বের করে যেটা আসবে সেটাই সঠিক অ্যান্সার মানে ওইটাকে অ্যান্সার করে দিয়ে আসবে আর কি কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় শর্ট ডিউরেশন হচ্ছে পরীক্ষা নেয় তখন বইয়ের মধ্যে যেটা আছে তোমার সেটা অ্যান্সার করে দেওয়াটা বেটার ঠিক আছে এটা আর কি ওকে তারা কিন্তু জানাইতে পারো গ্রুপে ঠিক আছে এতে হয় কি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি যে হচ্ছে আমাদের গ্রুপে জুনিয়র আছে তাদের জন্য কিছু করা উচিত ঠিক আছে আর যদি মনে করছে কেউ জানানি না দেয় যে হচ্ছে আমরা আসি তাহলে আমরা কার জন্য কি কর
কেন বেশি মার্কস পেতে হবে কারণ অনেক সময় মার্কস এর দাবি করে বসে যে বেশি মার্কস পেলে আমরা পরীক্ষা দিয়ে দেব না হলে দেব না সৃজনশীল প্রশ্ন কি ভাবে লিখবে এটা বলে দিয়েছি 100 তে 100 হ্যাঁ পাওয়া যায় কমন না বললেও লিখে আসবা বন্ধুর কাছ থেকে এক দুই লাইন শুনে পুরো প্রশ্ন লিখে ফেলবা ঠিক আছে লেখা স্লো হলে উপায় কি আমার লেখা অনেক স্লো কিন্তু লেখা সুন্দর করে লিখতে হবে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে ছবি একটু বেশি ফ্লোচার্ট দিতে হবে বেশি তাহলেই কিন্তু ডান প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে বলছি ঠিক আছে খাতা নিট এন্ড ক্লিন যত হবে তোমার নাম্বার তত বাড়বে ঠিক আছে তুমি এই ব্যাপারগুলো তো পরীক্ষা अप्लाई করো তোমার নাম্বার পরীক্ষা বাড়বে এটা আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ঠিক আছে একজন বলছে টি-শার্টটা সুন্দর আচ্ছা এখন আমি একটু বলি যে এবং আরেকটা কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের যে দুরন্ত ডিমসেন 2.0 যেটা এইচএসসি তে এসের জন্য ডেডিকেটেড তোমরা কিন্তু সেখানে জয়েন করে ফেলতে পারো আমাদের অফলাইন কোর্স আছে সেখানেও জয়েন করতে পারো 24 এর জন্য একাডেমিক বায়োলজি কোর্স 25 এর জন্য একাডেমিক বায়োলজি কোর্স কেমিস্ট্রি কোর্স আমরা সামনে ম্যানুয়াল ব্যাকে জোর জবরদস্তি করতেছি নি আসার জন্য তোমরা একটু বললে রাজি হবে ঠিক আছে আমি বললে রাজি হচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক তারপরে যে ইংলিশ কোর্স আছে সেগুলো জয়েন করতে পারো ওকে তাহলে এবং লাস্ট ওই যে যে প্রশ্নটা বলছি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল একসাথে কিভাবে পড়ছে সেটা একটু বলে শেষ করব আমি আসলে এই শুরু থেকেই মানে ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আমার টার্গেট ছিল আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দেব এবং সাথে মেডিকেল পরীক্ষা দেব দুটোই টার্গেট রাখছি এবং ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমি এটা পড়াশোনা শুরু করেছিলাম আসলে যে আমি শুরু থেকেই ধরো টেস্ট পেপার তারপরে হচ্ছে টেক্সট বুকটা খুব ভালো করে পড়ছি কারণ মেডিকেলের জন্য দরকার এবং কোশ্চেন অ্যান্ড সলভ করতে আমি একটু ইয়ে করি একটু ইন্টারফেয়ার করি সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপারের ক্ষেত্রে যারা আসো একটু শোনো তো টেস্ট পেপারের ক্ষেত্রে হয় কি জানো যে হচ্ছে আমরা যেটা করি সাধারণত দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কলেজেরই তো আমরা কোশ্চেন সলভ করি ঠিক আছে তো কোশ্চেন সলভ করতে গেলে দেখা যায় মাঝে মধ্যে কিছু কোশ্চেন আসে মানে কিছু কলেজের কোশ্চেন থাকে মানে খুবই টাফ ঠিক আছে এখন ওই টাফ কোশ্চেন নিয়ে তোমরা মাথাটা এমন গরম করো छोटारीलशील कठिन गरम कर प्रत्येक कारण <laughs> नाई बार मेडिकल 
মেডিকেল সাথে ভার্সিটি কিনা বা মেডিকেল নিবা কিনা ঠিক আছে এটা ডিসিশন কিন্তু তোমার নিতে হবে হ্যাঁ এটা তুমি অন্তর বাইকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তুমি নিয়ে নিলা বা মাইনুল বাইকে দেখে রিজবি বাইকে দেখে সাদি বাইকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তুমি হচ্ছে দুম করে একটা নিয়ে নিলা ঠিক আছে আলটিমেটলি তখন কিন্তু ধরা খেলে মানে কে খাবে তুমি খাবা ঠিক আছে তো এই ব্যাপারে হিসাব কিতাব করে যে আমার পক্ষে কোনটা পসিবল আমার পক্ষে মেডিকেলের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্ভব কিনা আমার পক্ষে মেডিকেলের সাথে ভার্সিটি সম্ভব কিনা ঠিক আছে এই চিন্তা ভাবনা করে তারপরে ডিসিশন নিবা কেন ওই কথা বলতেছি অন্তর হয়তো চিন্তা করবে যাচ্ছে মাইনুল কেন না করতেছে আমাদের সময় এরকম হয়েছিল বুঝছ যে বা আমরা সাধারণত হচ্ছে আমরা কোচিং এ ভর্তি হয়ে যাই কখন এইচএস এর আগেই ঠিক না এইচএস এর আগে ভর্তি গেছে সে হচ্ছে উদ্দাসে ভর্তি গেছে তখন হচ্ছে উদ্দাস হচ্ছে মনে করা যাচ্ছে এখনো ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য বেস্ট বলা যায় তো অফলাইন কোচিং এর জন্য তো উদ্দাসে ভর্তি গেছে বুঝছো কারণ কি সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে তো ঠিক আছে খুব ভালো কথা হচ্ছে আমরা ভর্তি ছিলাম তখন হচ্ছে মেডিকেল কোচিং এর জন্য আচ্ছা তো রেজাল্ট দিল তো আমাদের সময় আমাদের হচ্ছে এইচএসি ফিফটিন তো এইচএসি ফিফটিন এর রেজাল্ট অনেক খারাপ হয়েছিল মোটামুটি তো কারণ হচ্ছে কি আমাদের কলেজ থেকে হচ্ছে অন্য সময় হচ্ছে ধরো বিশ পঁচিশ জন এপ্লাস পাইতো এইচএসি তে ওই বছর হচ্ছে এইচএসি তে এপ্লাস পাইছে টোটাল ছয় জন ঠিক আছে তার বুঝতে পারছো একটা ডিজাস্টার গেছিল তো ওই সময় সে হচ্ছে তখন ফিজিক্সে ফেল করছে बंधु छोड़ समस्या तो नई दुखे कारण ना दाड़ा कि जी कोर्स शेष कर टार्गेटे তাহলে অন্তর বাই ডায়লগ অন্তর তুই ডায়লগটা দিস না তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুস্থ থাকো আবার তো তাও দিয়ে দিছে খুবই ভালো সে এটা দিবে আচ্ছা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার আমাদের সাথে খুব দ্রুত দেখা হবে টিল দেন গুডবাই যারা ভিডিওটা পুরো পুরো দেখো নাই তারা এই ভিডিওটা দেখে নিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কিন্তু খুব সুন্দর করে বলছি যে পরীক্ষাতে কিভাবে লিখবে একদম ধরে ধরে বলছি যে কোন নম্বরে কত খ নম্বরে গ নম্বরে কত প্রত্যেকটা ডিটেইল এবং এটা আমরা ইউটিউবে আপলোড দেব দেখে ফেলতে পারো তো টিল দেন গুডবাই সেশনটা কেমন হলো এটা কিন্তু অবশ্যই যদি না জানাও তাহলে কিন্তু মায়ের ঠিক আছে এই যে গ্রুপে পোস্ট দিয়ে জানাবা ঠিক আছে মাইনুল ভাই কিন্তু টাকায় আছে মাইনুল ভাই ছবি তুলে নিতে পারো মাইনুল ভাই আমার ছবি না তুমি ওর ছবি তুলো ঠিক আছে খুব সমস্যা খুব ভালো আবার ভালো থাকো সুস্থ থাকো ভাই ওদের ভালো আর সুস্থ কতবার রাখবি তুই আচ্ছা সুস্থ থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এতবার বলাটা ইম্পর্টেন্ট সাদি ভাই যে অসুস্থ আচ্ছা ঠিক আছে টাটা আল্লাহ হাফেজ এই যে এর আগে সবাই যে মশের লাগায় থাকো এই যে ডেঙ্গু কিন্তু বাড়তেছে বুঝছ হাসপাতালে অনেক ডেঙ্গু আছে এই কি বললো না কি এই মৃদুল কি বললো না এই
মৃদুলের জন্য পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन কিভাবে নিব এটা বললাম আর কি আর কি জানার আছে সে শুনি गणितिक पदार्थ मेडिकलना मेडिकल परीक्षा तीन चार मास पर बोर्ड परीक्षा हो तो तुम मिले लेना तो मेडिकल परीक्षा दिए मध्य प्रथम आईडियल ना कि जो प्रथम आईडियल ना हम मेडिकल इंजिनियरिंग चिंता भावना एक साथ खुब बेसि बुद्धिमान क्या सोजा <laughs> पढ़ाई चिंता सबाई आबो अंतर पक्ष भलो थको सुस्थ